നിങ്ങൾക്കെന്താണ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ആരാണ് യേശു ബൈബിൾ പറയുന്ന യേശു ആരാണ് എന്തിനാണ് പറ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നാളെയും ഇത് വരും യേശു വന്നു ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു എന്തുന്നാ പറയുന്നത് ഗബ്രിയൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണോ യേശു അതോ ഇത് ഓൾറെഡി പ്രവാചകന്മാർ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിലുള്ള യേശുവിനെ പറ്റി അറിയാം അതൊന്ന് പറയും അതിനുശേഷം മുന്നോട്ട് പോകാം വേറെ ആരും ഇടപെടരുത് പ്ലീസ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്ന യേശു മഹാനായ ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ അത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയത് പ്രവാചകനാണ് മനുഷ്യനാണ് അല്ല എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാ ചോദിക്കുന്നത് യേശു ഒരു പ്രവാചകൻ മാത്രമാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ബൈബിള് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഖുറാനെ വ്യക്തമാക്കിട്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഖുറാൻ ആണോ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആ ഖുറാൻ വിട്ടു ഖുറാൻ വിട്ടു ബൈബിൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് യേശു ഒരു മനുഷ്യനാണ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ഏത് ഭാഗം വായിച്ചപ്പോഴാണ് യേശു മനുഷ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലായത് പറയും കാരണം യേശു മനുഷ്യനാണ് കാരണമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എവിടെ വായിച്ചു ഏത് ഭാഗം വായിച്ചപ്പോഴാണ് യേശു മനുഷ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലായത് പറയും യേശു മനുഷ്യനായെന്ന് മനസ്സിലായത് ഒന്ന് തിമോത്തി ആറിന്റെ പതിനാറിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് തിമോത്തി വായിച്ചപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞേക്കും ഒന്ന് തിമോത്തി ആറിന്റെ പതിനാറിൽ വായിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ മരണമില്ല അപ്പോ ഇവിടെ യേശു മരിക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റ ഒരു മിനിറ്റ് തിമത്യോസ് അതായത് അപ്പോസോലായ പൗലോസ് തിമത്യോസ് ലേഖനം എഴുതുന്നു യേശു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണോ ശേഷമാണോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ആർക്ക് കത്ത് എഴുതിയതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് യേശു ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങളും ദാവീദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളും യേശു ജനിച്ച കാര്യങ്ങളും സുവിശേഷങ്ങളും ഇതൊന്നും വായിക്കാതെ നേരെ വന്ന് നിങ്ങൾ തിമത്യോസ് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് പോയത് അല്ലെ പഴയ നിയമത്തിൽ എവിടെ ഈ ദൈവം മനുഷ്യനായി വന്ന് കുരിശിൽ മരിക്കും മരിക്കുന്ന എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏലി ഏലി ലമ്മ ശബത്താനി എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മത്തായിലാണോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതോ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തെ ഏലി ഏലി ലമ്മ ശബത്താനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥത്തിൽ മറ്റേ മുന്നേ ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവം സങ്കീർത്തത്തിലൂടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഇവിടെ യേശു സംഭവിച്ചു നോക്കാം വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എടുക്കൂ ഈ സങ്കീർത്തം ഇരുപത്തിരണ്ട് എടുക്ക നിങ്ങളത് മൊത്തം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാ വിടുന്നുള്ളു എങ്ങനെ ചുമ്മാ വന്നിട്ട് യേശു ചത്തു ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ലോ എടുക്ക് സങ്കീർത്തം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്നു തൊട്ട് വായിക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കട്ടെ ആ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തോ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നെ സഹായിക്കാതെയും എന്റെ ദ്രോധനം കേൾക്കാതെയും അകന്നു നിൽക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ദൈവമേ പകൽ മുഴുവൻ ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിക്കുന്നു അങ്ങ് കേൾക്കുന്നില്ല രാത്രിയിലും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വിശ്വാസം ലഭിക്കും ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നില്ല ഇസ്രായേലിന്റെ സ്തുതി സ്തുതിയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നവനെ അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധനാണ് അങ്ങയിൽ ഞാൻ അങ്ങയിൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ വിശ്വസി വിശ്വാസമർപ്പിച്ചു അവർ അങ്ങ് അങ്ങയിൽ ശരണം വെച്ചു അങ്ങ് അവരെ മോചിപ്പിച്ചു ആ ഇനി ഇനിയും താഴോട്ട് വായിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണ്ടേ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ആദ്യം അല്ലല്ല അല്ലല്ല നിക്ക് 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 എല്ലാം അവിടെ നിക്കട്ടെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം അടക്കം നിക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിഷയം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലോ യൂഷ്വലി ഈ പുള്ളി നേരത്തെ ചോദിച്ചു വെച്ച ചോദ്യത്തിൽ മറുപടി ആയിട്ടാണോ പുള്ളി വന്നത് അതോ ആ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം അപ്പൊ ആദ്യം ആ മരക്കൊമ്പയിലിരിക്കുന്ന ആളെ താഴെ ഇറക്കിയൊന്നു ചോദിച്ചേ 
അതിന് ഉത്തരം തരാനാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയത് അതിന് ഉത്തരം ആദ്യം കിട്ടട്ടെ മരക്കൊമ്പിൽ ഇരുന്ന ആളെ മരക്കൊമ്പിൽ ഇരുന്ന ആളെ ആദ്യം താഴെ ഇറക്കി പോയത് അതല്ല ചോദിച്ചേ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ ആദ്യം താഴെ ഇറക്കിയോ ആ അപ്പൊ അപ്പൊ താണ്ട പിടിച്ചോ അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ആ കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തം കിടക്കും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തം കിടക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു ഷാ 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 രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തം കിടക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ മരത്തിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവൻ അതിസാരം പിടിച്ച് തൂറിച്ചാവുന്നവൻ എങ്ങനെയാ ഏ അത് അതെങ്ങനെയാ അതെങ്ങനെയാ അത് ശപിക്കപ്പെട്ടതാണോ അത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണോ അത് ശപിക്കപ്പെട്ടതാണോ ഇത് ഇത് യേശുവിന്റെ മരണം പഠിപ്പിക്കുന്ന മുറിയല്ല വേദക്കാർ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന മുറിയാണ് ഏ അതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കയറി ഇടപെട്ടത് ഒന്ന് നിക്കേ മരത്തിന്മേൽ മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് സത്യമാണ് മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ പക്ഷേ അതിസാരം പിടിച്ച് ഈ അപ്പിയിട്ട് ചാകുന്നവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അത് അത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണോ അവിടെ ശപിക്കപ്പെട്ടതാണോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ഇതിന് ഷാ എന്ന് കേട്ടെ ഷാ എന്ന് കേട്ടെ ഷാ എന്ന് കേട്ടെ എന്ന് ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ ശേഷം ഷാ പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ ഉത്തരം പറയാണ് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്ത് മോഡി ചെയ്ത് ഇങ്ങ് തന്നേ ഈ പുള്ളിനെ ഞാൻ ഹാൻഡ് ചെയ്തോളാം ആ വേണ്ട 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 നിക്ക് 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 കാദിയാനി ഉസ്താദ് വന്നു അജീഷ് ബ്രദറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മരത്തെ തൂങ്ങിച്ച മരിച്ചവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ യേശു മരിച്ചേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇവിടെ നിക്കുന്നു ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇനി വരുമ്പോൾ തോമസ് ഏജിനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ മോഡാക്കി കൊണ്ട് തോമസ് ഏജിനെ കൊണ്ട് ഇനി സംസാരിപ്പിക്കണം ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ തോമസ് ഏജി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഇനി എപ്പൊ വന്നാലും ആ മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് ഇവിടെ കയറ്റിയിരുത്തണം മോഡറേറ്റേഴ്സ് അതിന് എന്തെന്നാ പറയുന്നത് അനുവാദം തരണം പുള്ളി കയറി വന്ന് ഇത് കാര്യങ്ങൾ മോഡി ചെയ്ത് സംസാരിക്കും വെരി ഗുഡ് ഏതാണ് അന്നും ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നേ അന്ന് ഇതിനെല്ലാം അജീഷ് ബ്രദർ മറുപടിയും തന്നല്ലേ അല്ല ദൈവം മരിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യനായി മനുഷ്യനായി വന്നു മനുഷ്യൻ ദൈവം അല്ല ദൈവം ദൈവം മരിച്ചു ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ബൈബിൾ പറയുന്നതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ബൈബിൾ പറയുന്നു ബൈബിൾ ദൈവം മരിച്ചു എന്ന് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരൂ ദൈവം മരിച്ചു ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ള ബൈബിൾ വാക്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തരൂ എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞ ഈ ചോദ്യത്തിനാണല്ലോ മറുപടി യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ള ബൈബിൾ വാക്യം എന്താ അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ യേശു ദൈവമാണോ എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ള എന്റെ വാക്യം എന്താ അതല്ലോ യേശു ദൈവമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ബൈബിൾ വാക്യം എന്താ അതെങ്ങനെ താങ്കളുടെ വാദം ശരിയാണ് ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ളതിന് താങ്കൾ ചോദിച്ചു ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ബൈ അല്ല ദൈവം മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉള്ള വാക്യം തന്നെങ്കിലേ അത് ശരിയാത്തുള്ളൂ ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ വാക്യം തന്നെങ്കിലേ താങ്കളുടെ വാദം ശരിയാത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് യേശു മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് താങ്കൾ ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ബൈബിൾ വാക്യം എന്താ അതല്ലോ ഷാ അതല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ മിർസാഗുൽ അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാ മിർസാഗുൽ അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പുത്രനാണ് പുത്രന്റെ സ്ഥാനത്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ കാബേല കർത്തകൽ ആരാണ് മിർസാഗുൽ അഹമ്മദ് ഖാദിയാനിയുടെ കാലാണ് എങ്ങോട്ടാ പോണേ ആ ഇതെന്തേ തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം മിർസാഗുൽ അഹമ്മദ് ഖാദിയാനിയുടെ കാര്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ യേശു ദൈവമല്ല എന്നാണോ ദൈവം മരിച്ചു എന്നാണോ യേശു നിങ്ങൾ പറയുന്നു ദൈവം മരിച്ചു ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ള താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് ദൈവം മരിച്ചില്ല അതെ കേ ദൈവം മരിച്ചു വായിക്ക വായിക്കാൻ തന്നേര് ബൈബിൾ വാക്യം എന്താ ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ആ
ഞാൻ അല്ല എന്റെ വിശ്വാസം എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ മിർസ ചത്തു അതോടുകൂടി അള്ളാഹുൻ ചത്തു അല്ല മിർസ ചത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുൻ ചത്തു എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ വാദമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം വെച്ച് തെളിയിക്കാലോ മിർസ അല്ല അല്ല ഖുറാനും ബൈബിളും എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ശരി ബൈബിൾ എടുത്ത് താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്ന താങ്കൾ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാര് ആവശ്യമില്ലാത്ത മെസ്സേജുകള് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് പുറത്തോട്ട് കളയും ഇവിടെ വരുന്ന സഹോദരന്മാരാണോ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും നോക്കത്തില്ല അജീഷ് ബ്രദറോ ഇവിടെ ഉള്ള സഹോദരന്മാരോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ഇടരുത് പ്ലീസ് നമ്മളിവിടെ വേറെ സഭകളുടെ സഭകളുടെ പഠിപ്പീരല്ല അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അവനൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്ന അവനൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി വല്ല ഏ അവനെ അവന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അവന് ഇതിനെപ്പറ്റി വല്ല ഡണ്ടബിയോ ഡണ്ടുവോയോ വല്ല അറിയാവോ ഒരു കുന്തോ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കാം എന്നാ പിന്നെ ഇവനൊക്കെ വന്ന് വല്ലതും സംസാരിക്കുക അതും ഇല്ല അവന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കയ്യും കാലും പിടിക്കാൻ വരികയും ചെയ്യും ആ ഷാ എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ താങ്കൾ ബൈബിൾ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഖുറാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തരാം പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി വേണം താങ്കൾ പറഞ്ഞു ദൈവം മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം മരിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ള ബൈബിൾ വാക്യം എന്താ അതവിടെ അത് യേശു അത് വന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അല്ല അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല അത് ബൈബിൾ വാക്യം പറയുന്നതാണ് ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നതാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ദൈവം മരിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിൾ വാക്യം എന്താ താങ്കൾ ചോദിച്ചാൽ ആ അത് എവിടെ പറയുന്നു ആ ബൈബിൾ വാക്യം എന്താ താങ്കൾ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ വാക്യം എന്താ ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ല താങ്കൾ ദൈവം മരിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞ ആ ബൈബിൾ വാക്യം എന്താ എന്നിട്ട് എന്നിട്ടല്ല കാതിയാനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ള ബൈബിൾ വാക്യം എന്താ എന്താ സുഹൃത്ത് എന്നൊന്നും ഇല്ല ഖാദിയാനി ഞാൻ ചോദിച്ചാലും മറുപടിതാ ഇപ്പൊ മിർസ ഗുൽ അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി എന്ന് പറയുന്ന ആ ആള് ചത്തുപോയി അതിസാരം പിടിച്ച് ഇരുപത് വർഷത്തോളം നടന്ന് തൂറി ചത്തുപോയി ആ ചത്തുപോയോടെ അള്ളാഹുൻ ചത്തു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു വന്നിട്ട് മിർസയോട് സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞു മിർസ നീ ഈ ഭൂമിയെയും ചന്ദ്രനെയും സകലത്തിനെ ഒന്നുകൂടെ സൃഷ്ടിക്കുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ സൃഷ്ടിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ അള്ളാഹു ആണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതോടുകൂടി മിർസ ചത്തോ അള്ളാഹു ചത്തോ ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ള വാക്യത്തിന് താങ്കൾ ബൈബിൾ വാക്യം എന്താ ബൈബിൾ പറയുന്നു ദൈവം മനുഷ്യരൂപം എടുത്തു വന്ന് മരിച്ചു ആ ശരി അവിടെ ബൈബിൾ വാക്യം തരൂ ബൈബിൾ വാക്യം തരൂ ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് മരിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ ദൈവം മനുഷ്യ അല്ല എന്റെ വിശ്വാസം അവിടെ ഇടാ താങ്കൾ ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ബൈബിൾ വാക്യം എന്താ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്ര നേരം പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് ദൈവം മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറഞ്ഞു ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് അത് നിങ്ങളെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ജഡം എടുത്ത് വന്നു എന്നൊക്കെ യോഹന്നാൻ അഞ്ചിലാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചില് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ അതൊന്ന് പറഞ്ഞ അത് എവിടെ അഞ്ചിൽ എവിടാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം താങ്കൾ ആ ബൈബിൾ വാക്യം എന്താ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം അല്ലല്ല അല്ല എന്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ ബൈബിൾ വാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി സംസാരിച്ചാൽ മതി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ അല്ല ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒരു മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇതിടാൻ ഇരിക്കരുത് അതിവിടെ ഞാൻ പറയാം അയാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ഇതേപോലുള്ള കള്ളത്തരങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർ പല സ്ഥലത്തും പോയി പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ള ബൈബിൾ വാക്യം ഷാ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കി
ദൈവം മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത് ക്രൂശിൽ അല്ല അല്ല നിക്ക നിക്ക് ഷായുടെയും മിർസാഗുൽ അഹമ്മദ് ഖാദിയാനിയുടെയും മുഹമ്മദിന്റെയും ഔറിഷ്യം പ്രവാചകന്റെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾക്കായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഷാ വന്ന് ഇവിടെ ആദ്യമേ വെച്ച സംഭവം എന്തുവാണ് ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ള ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ള എന്റെ വാക്യം എന്താ അതങ്ങനെ ദൈവം മരിച്ചെന്നുള്ള അത് അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു വേഷത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് പാപം ഒഴികെ സകലത്തിലും മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഷാ ഇവിടെ വെച്ച വാദം എന്താ ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ളതാ ആ ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്റെ ബൈബിൾ വാക്യം എന്താ അജീഷ് ബ്രദർ ഒരു സെക്കൻഡ് അജീഷ് ബ്രദർ ഷാ ഷാ ഒരു സെക്കൻഡ് ഷാ ഒരു സെക്കൻഡ് അജീഷ് ബ്രദറെ ഒന്ന് നിർത്തിക്കും ഇനി ഈ ഡിസ്കഷൻ ടോം ആൻഡ് ജെറി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആയിരിക്കും ടോം ആൻഡ് ജെറിയും കയറി വന്നേ കുറേ നേരമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കമൻറ്റ് ഇടരുത് ഇവിടെ ഒരാൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു പക്ഷത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടുന്ന കുറേ നേരമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ടോം ആൻഡ് ജെറി ബ്രദറിങ് കയറി വന്നേ ആരാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കയറി പോരെ ഷായ ഒന്ന് മിണ്ടാ വരുന്നേ ഷായ ഷാ 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 ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ റൂമിന്റെ ഇന്റീരിയർ കാര്യം സംസാരിക്കല്ലേ നിങ്ങളോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കോ കയറി വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരാൾ അത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനിടയ്ക്ക് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ കമൻസ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ കുറെ റെഫറൻസ് ഇടുന്നു അത് തോറയിൽ നിന്നല്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് തോറയിൽ നിന്നാണോ എന്നെ കൊണ്ട് വേറെ വർത്താനം പറയിക്കരുത് കേട്ടോ അജീഷ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഗബ്രിയൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സംസാരിപ്പിക്കല്ലേ അവനെ കൊണ്ട് റെഫറൻസ് എടുപ്പിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നിങ്ങൾ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രോളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട് കൊണ്ടുവരൂ ബൈബിൾ വാക്കി ഇട്ടല്ലോ അതൊക്കെ നല്ലത് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വാ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അല്ലാതെ കുറെ അവിടുന്ന് എടുത്തു അത് എടുത്തു ഇവിടുന്ന് എടുത്തു എടാ പൊട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഷാ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കയറി വന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ലേ എന്നാ നിങ്ങൾ കയറി വന്ന് സംസാരിക്കേ ഒന്നാ രണ്ടും കെട്ട പരിപാടി കാണിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ തീർത്ത് പറഞ്ഞേക്കാം സഹോദരന്മാരെ ഇനി ഏത് പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള വ്യക്തി ആണെങ്കിലും എടുത്ത് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കും സോറി അജേഷ് ബ്രോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ബൈബിള് പറയുന്നത് ബൈബിൾ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല ദൈവം മനുഷ്യനായി വരുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് മരിക്കുമെന്നോ ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഇനി എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ദൈവം താങ്കളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അതല്ലോ താങ്കളോട് അജീഷ് ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യമല്ല ദൈവം മരിച്ചു എന്നതിന് റഫറൻസ് കൊണ്ടുവരാനാണ് പറഞ്ഞത് ഷാ ഏത് വഴി കോടിയാലും ആ വഴിക്ക് ഞാൻ വരത്തില്ല ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ബൈബ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിന്ധി മിർസായുടെ ചാവടിയന്തരം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതോടി അള്ളാഹു മരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തരാം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും നിങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നതുമായ വിശ്വാസം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ആയി വന്നു കുരിശിലേറി മരിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുകയാണോ അങ്ങനെ അല്ല ഞങ്ങൾ മിർസാഡ് ആൾക്കാരല്ലോ മിർസാഡ് ആൾക്കാരല്ലോ പറ്റിക്കാൻ മിർസാഡ് ആൾക്കാരല്ലോ പറ്റിക്കാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചാ താങ്കൾ ഒരു പറ്റിപ്പുകാരനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു പറ്റിപ്പുകാരനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ താങ്കൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠതയോടെ കൂടിയാ അല്ല താങ്കൾ ഒരു പറ്റിപ്പുകാരനല്ല താങ്കൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ താങ്കൾ ശ്രേഷ്ഠതയോടെ ജീവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ നല്ല ഉത്തമ മാതൃകയോട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കുകൾ മാറ്റി കളിക്കാതെ ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ള വാക്യം എന്താ ലോകത്തില് ഭൂരിപക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളും വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം മനുഷ്യ രൂപം എടുത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവായി വന്നു കുരിശിൽ മരിച്ചു എന്ന് അല്ല കുറച്ചു മുമ്പേ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇത് ബൈബിളിനകത്തില്ല ബൈബിളിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ദൈവം മരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിളില് പറയുന്നുണ്ട് മരിച്ചു എന്
ഒന്നത്തെ പത്തി ദിവസം അതിന്റെ പതിനാറ് ആ വായിച്ചോ മാത്രമാണ് അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് മരണമില്ലാത്തവൻ അപ്രാപ്യമായ പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഒരുവനും കണ്ടിട്ടില്ല കാണുക സാധ്യവുമല്ല സ്തുതിയും അനന്തമായ ആധിപത്യവും അവിടുത്തേക്കുള്ളതാണ് ആമേൻ അവിടെ പറയും പതിനഞ്ച് മുതൽ വായിച്ചേ പതിനഞ്ച് മുതൽ വായിച്ചേ പതിനഞ്ച് മുതൽ വായിരെ പതിനഞ്ച് മുതൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനും ഏക ഏക പരമാധികാരിയും രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും പ്രഭുക്ക പ്രഭുക്കളുടെ പ്രഭുവുമായ ദൈവം യഥാകാലം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി തരും അവിടുന്ന് പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനാറ് വായിക്കണോ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വായിച്ചു ഴ്ത്തപ്പെട്ടവനും ഏകപര പരമാധികാരിയും രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവും പ്രഭുക്കം പ്രഭുക്കളുടെ പ്രഭുവുമായ ദൈവം യഥാകാലം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി തരും അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് മരണമില്ലാത്തവൻ അപ്രാപ്യമായ പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഒരുവനും കണ്ടിട്ടില്ല കാണുക സാധ്യവുമല്ല സ്തുതിയും അനന്ത അനന്തമായ ആധിപത്യവും അവിടുത്തേക്കുള്ളതാണ് ആമേൻ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ആരപ്പോ ഒന്നാം അധ്യായന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എന്ന് വെച്ചു ഏകാധിപതിന്ന് ഒന്ന് തിബത്തിയോസിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏകാധിപതി ആരെ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു ഏകാധിപതിയാണോ അതാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇനി ഉരുളാൻ തുടങ്ങും കാരണം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ആളിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നതെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധന്യനായ ഏകാധിപതി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഒന്ന് വെളിപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യയൻ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തി പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്നോ എന്നാണോ അവിടെ പറയുന്നത് അല്ല അത് അത് അല്ല താങ്കളല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നതെന്ന് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞാറേ ഇതിനും പറ തിമത്യോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒന്നാം തീയതി എന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പെടുന്ന ഏകാധിപതി ആരാന്ന് പറ ആ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചാടും കാരണം വെച്ചാൽ ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ബൈബിൾ വാക്യം വെച്ചോണ്ട് തന്നെ വേണം സംസാരിക്കാം അവർക്ക് ചാടാം അവർക്ക് ചാടാം ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് ചാടാൻ പാടില്ല ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചാടാം മരണമില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു ദൈവം മരിച്ചു കുരിശിൽ മരിച്ചു എന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞു എവിടെ പറഞ്ഞു അതായത് നേരത്തെ ഗബ്രിയൽ ബദർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മത്തായി വായിച്ച ഉടനെ ഏത് ലേഖനം ഗബ്രിയൽ ബദറെ തിമത്യോസോ ഹലോ അപ്പോഴേ ചാടി അപ്പൊ നിങ്ങളടുത്ത് എന്തിനാ ചാടുന്ന നിങ്ങൾ വായിച്ച എന്റെ താഴ് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അപ്പൊ വായിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രമകരമായി പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് താഴോട്ട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത് കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾ ചാടി അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചാടുന്നത് പോലെ അതിന്റെ അതിനെ പറ്റി വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം എടുത്ത് കാണിക്കണ്ടേ അതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അജീഷ് ബദർ ഇപ്പൊ എടുത്ത് കാണിച്ചത് എന്താ കൂട്ടുകാരാ ആ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നിർത്തി വിട്ട് കേട്ടോളൂ അജീഷ് ബദർ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിന് മരണമില്ല എന്ന് ബൈബിളിൽ ഒന്ന് തിമോത്തിയോസിന്റെ ആറിൽ പറയുന്നു ദൈവത്തിന് മരണമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ദൈവം മരിച്ചിട്ടില്ല നീ ദൈവം മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്ന് വെളിപാടിന്റെ അത് വന്നാണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് പറയുന്നു പറയുന്നു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചതേ ദൈവം മരിച്ചിട്ടല്ലേ
അപ്പൊ ഒന്ന് തിമോത്തിയോസിന്റെ ആറിൽ പറയ പറയുന്നതും വെളിപാടിന്റെ ഒന്നിന്റെ അഞ്ചു പറയുന്നതും യേശു ക്രിസ്തു ആണ് താങ്കൾ പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്ന് ഷാ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഷാ ഇച്ചിരി മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞാണ് അല്ലെ ഒന്ന് പുറകോട്ടൊന്ന് പോയി കേട്ടാച്ചാ മതി എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു എന്ന് ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു യോഹനാന്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു യോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് അതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ വചനം ജഡമായി ശരീരമെടുത്തെന്ന പറഞ്ഞ വചനം ശരീരമെടുത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരം രക്തവും മാംസവും ഉള്ളവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പം ദൈവം മനുഷ്യനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്ന് പാർത്ത ആ മനുഷ്യൻ ആണ് മരിച്ചതും ഇവിടെ വചനം പറയുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം മരിച്ചു നല്ല ചോദ്യം ദൈവത്തിന് മരണമില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു അമർത്യതയുള്ളവനും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും ധന്യനായ ഏകാധിപതിയും മനുഷ്യരാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനും കാണാൻ കഴിയാത്തവനും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ ആ ദൈവം മനുഷ്യനായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനല്ലേ മനുഷ്യനായി മനുഷ്യനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു വേറെ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ തരാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ദൈവം ക്രൂശി മരിച്ചു എന്നല്ല ദൈവത്തിന് മരണം ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയണമെങ്കിൽ അല്ല ദൈവത്തിനല്ല മരണം ദൈവത്തിന് മരണമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ബോധ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധമില്ലാത്ത ആരെ കുറ്റം കൊണ്ട് കഥയില്ല ഒന്ന് മ്യൂട്ടാക്കി വെക്കേ ഒന്ന് മ്യൂട്ടാക്കി വെക്കേ ഒന്ന് മ്യൂട്ടാക്കി വെക്കേ ഒന്ന് മ്യൂട്ടാക്കി വെക്കേ പ്ലീസ് ദൈവത്തിന് മരണം ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ആരും പറയുന്നില്ല ദൈവത്തിന് മരണം ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം മനുഷ്യനായ മരണം ഇല്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയുന്നേ മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരിച്ചുകൂടെ അത് 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 മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം എന്തോ ദൈവം മനുഷ്യനായി വന്നാൽ ആ അപ്പം വർഗീസച്ച 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 ഇവിടെ തന്നെ വന്നൊരു കോമഡി ആണല്ലോ പുള്ളിക്കാരൻ ഇട്ടൊരു സാധനം ദൈവം മനുഷ്യനായാലും ദൈവത്തിന് മരണമല്ല അപ്പൊ പുള്ളി സമ്മതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനാകാം എന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ദൈവം മനുഷ്യൻ ദൈവമാണോ ദൈവം മനുഷ്യനാകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഷാ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനായി വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടല്ലോ ആയിനെ കലാമാത്തെ ഇസ്ലാം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ പേജിന്റെ അകത്ത് മിർസാല ഗുലാം അഹമ്മദ് കാദിയാനി പറയാണ് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് എനിക്ക് സ്വപ്ന ദർശനമുണ്ടായി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഞാൻ തന്നെ ദൈവം മനസ്സിലായോ ആയിനെ കമാലാത്തെ ഇസ്ലാം പേജ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിന്റെ അകത്ത് അത് അവിടെ നിക്കട്ടെ പക്ഷെ അതെന്താ അയാളുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അവിടെ നിക്കട്ടെ ഇനി ബാക്കി തരാ ഇപ്പൊ ഞാൻ മിർസാടെ ബാക്കി തരാം അവിടെ നിക്കേ താങ്കറിയാതെ 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 സുഹൃത്തെ താങ്കൾ കരയാതെ ശേ കണ്ടോ സ്വന്തം പുസ്തകത്തിലേക്ക് തൊടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേനും കിടന്നൊരു വെപ്രാളം കണ്ടോ ഇനിയും പലതും ഇനിയും ചാടാൻ തുടങ്ങും അതിപ്പോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആയിനെ കലാപാത്ത ഇസ്ലാം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ പേജും അനുസരിച്ച് മിർസാ ഗുല അഹമ്മദ് കാദിയാനി പറയാണ് പുള്ളി തന്നെയാണ് ദൈവം പുള്ളി തന്നെയാണ് ദൈവമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു ആധികാരിക ആധികാരിക ഗ്രന്ഥാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആധികാരിക എന്നാ ശരി അത് നിങ്ങളുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ മിർസാടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ആളാന്ന് പറയാം ബിഹാറൊക്കെ എഴുതിയതൊന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നാ പിന്നെ താങ്കളുടെ താങ്കള് താങ്കൾ ഖുറാൻ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നിനും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ാണ് അടിസ്ഥാനം അതീസുകൾ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ല താങ്കൾ കാദിയാനി കാരനാണോ താങ്കൾ കാദിയാനിയാണോ ഞാൻ കാദിയാനി ഒന്നല്ല ഞാനൊരു പിന്നൊരു ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയാണ് സാധാരണ എന്തോ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല സാധാരണക്കാരനായ ഞാനൊരു സാധാരണ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയാണ് അപ്പൊ ഇത് കാദിയാനി ത
പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ എവിടെ ഇരുന്നാണ് സംസാ എവിടെ ഇരുന്നാണ് സംസാരിക്കുന്ന ബോധം വേണം ഷാ കാദിയാനി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുകയും മിർസ ഗുല അഹമ്മദിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അതിനെ അങ്ങ് ന്യായീകരിച്ച് അങ്ങ് മോളില് കയറ്റിയ ഓ ആ പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഷായാണ് അജീഷ് ബ്രോ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒന്ന് ഏറെ കയറ്റിയ ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ താൻ ഇവിടെ പറയുന്നതല്ല താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലല്ല താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് താങ്കൾ കാദ്യാനിയാണ് കാദ്യാനിസത്തിലാണ് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ സുന്നി അല്ല ഷിയ അല്ല താങ്കൾ എന്തുമാണ് താങ്കൾ ക്രിസ്ത്യാനിയുമാണ് മുസ്ലിമുമാണ് ഹിന്ദുവുമാണ് ഇതെല്ലാം താങ്കളാണെന്ന് താങ്കൾ തന്നെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണ് വെറുതെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തള്ളാൻ നിൽക്കരുത് അജിഷ് ബ്രോ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ആ ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ തരാം അതെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കാദ്യാനി ചത്ത് മിർസ ഗുല സിന്ധി മിർസ മരിച്ചു സിന്ധി മിർസ ചത്തു അന്ന് തന്നെ അള്ളാഹുവും ചത്തു ഞാനിപ്പോ അതെ തെളിവ് വെച്ച് ഇപ്പൊ തരാന്നേ ആ ആ അതെ ഇസ്ലാം അല്ല താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാത്രല്ല അല്ല താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ചോദിക്കുന്നേ സിന്ധി മിർസയുടെ സിന്ധി മിർസയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയാം അവിടെ നിക്കേ അല്ല താങ്കൾ ഏത് വിശ്വാസം താങ്കളുടെ വിശ്വാസം ഇതല്ലേ മോനെ അതിന്റെ അകത്ത് കാദ്യാനുസമുണ്ട് ഒരു പുസ്തകം ആ അത് തന്നെ ദൈവം മനുഷ്യരൂപത്തില് കാദ്യാനി ആയിട്ട് വന്നു മിർസയായിട്ട് വന്നു ദൈവം മനുഷ്യരൂപത്തില് കാദ്യ ദൈവ ആ അതെ കേട്ടോ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടോ അതെ കേട്ടോ ആ പുള്ളി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് തീർക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ വിഷയം ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് എനിക്ക് സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഞാൻ തന്നെ ദൈവം ആയിനെ കമാലാത്തെ ഇസ്ലാം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ പേജ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കോണം അത് സായിബാബയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അല്ല സായിബാബയും നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാണെന്നല്ല കാദ്യാനുസത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഇനി ഇതേ അടുത്തത് കേട്ടോ ഹമാമത്തുൽ ബുർഷ ഏ എന്റെ എന്റെ ഷാ ദേ സ്വന്തം പുസ്തകത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ കീറിയപ്പോഴത്തേനും ദേ കിടന്നോട് എപ്രാളപ്പെടുന്നു നിക്കി തരാതെ അവിടെ നിക്കി നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് ബാക്കിയുള്ളവര് കേൾക്കണ്ടേ ഹമാമത്തുൽ ബുഷ്ര പേജ് മുപ്പത്തി നാല് കേട്ടോണം മിർസ പറയാണ് മിർസ തന്നെ ദൈവപുത്രനായും ദൈവത്തിന്റെ പത്നിയായും ദൈവത്തിന്റെ പിതാവായും ദൈവം തന്നെയായും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മിർസ തന്നെ പറയാണ് എന്റെ മകനെ നീ കേൾക്കൂ എന്ന് എന്നോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞെന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഒരു മകനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ പെട്ട ആളാണെന്ത് അതെ അതെ മിർസ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ദൈവമല്ലേ പുള്ളി ഇവിടെ വന്നാൽ ഇരുപത് വർഷം അതിസാരം പിടിച്ച് അല്ല ഇരുപത് വർഷത്തോളം അതിസാരം പിടിച്ച് ചത്തയാളല്ലേ അല്ല ഷാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് മിർസാഗുൽ അഹമ്മദ് ഖാദിയാനിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു പുള്ളി തന്നെ ദൈവം അള്ളാഹുവായി ആ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഇവിടെ അതിസാരം പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു തൂറി ചത്തയാളാണ് അപ്പോൾ എന്റെ യേശു ക്രിസ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം കാഴ്ചപ്പാടാണ് കാഴ്ചപ്പാടോ അല്ലെങ്കിൽ മൗറീഷ്യം പ്രവാചകന്റെയോ ജീവിത രീതിയെ പറ്റി ഇവര് പറയാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം ഇവർക്കുടനെ മുഹാബലയാ പരിപാടി അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഷാ എടുക്കുമ്പോ ബൈബിൾ എടുക്കുമ്പോ മീർസായും മറ്റേ മറ്റുള്ള അല്ല ബൈബിൾ എടുക്കുമ്പോ ഇത്ര നേരം ബൈബിളിയും സംസാരിച്ചില്ലേ താങ്കളുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തൊട്ടപ്പോ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ട് ഓടുന്നത് ഈ അള്ള അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഖുറാൻ കൊണ്ട് അന്ന് അള്ളാഹു എവിടെയാണ് അന്ന് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിനേലും ഒരു മറുപടി ഇത്ര നേരം ചോദിച്ചതിന് മറുപടി ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് തീരുമാനമാക്കിയിട്ട് പോയാ പോരെ അത് അല്ല അല്ല ദൈവത്തിന് അല്ല മിർസാഗുൽ അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി ചത്തോടി അള്ളാഹുവും ചത്തോ എന്നുള്ള വിശ്വാസക്കാരനാണ് താങ്കൾ അല്ല മിർസാഗുൽ അഹമ്മദ് അല്ല ഷാ മിർസ മിർസാഗുൽ അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി മരിച്ച് മിർസാഗുൽ അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി ചത്തോടി അള്ളാഹുവും ചത്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന താങ്കൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇത് ഇത് മോട്ടോർട്ടർമാർ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല എന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പുള്ളിയോട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കാൻ പറയാം എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സംസാരിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആ പുള്ളിയെ ആ പുള്ളിയെ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം
അല്ലേ താഴെ കാരണം ഈ അതിസാരം പിടിച്ച് ഇരുപത് വർഷത്തോളം ഓടി നടന്ന് തൂറിച്ചാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പറയാണ് പുള്ളിയാണ് ദൈവമെന്ന് ആ ദൈവം മരിച്ചോടി അള്ളാഹുവും ചത്തു പക്ഷെ ഇവരെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്ക ഇവരൊരിക്കലും പറയത്തില്ല അത് കാരണം എന്താ പറയുക ഇവരുടെ ഈ കാതിയാനികളുടെ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് ഒരു കാരണവശാൽ ഇവർ കാതിയാനികളാന്ന് പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗക്കാരാ സുന്നിയല്ല ഞാൻ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അല്ല ഞാനൊരു സത്യ ദേ പിന്നെയും വന്നു ദേ പിന്നെയും കയറി മിർസായ തൊട്ടപ്പോഴത്തേനും ദേ കിടന്നിട്ട് പൊളയുന്നു മിർസായ തൊട്ടപ്പോഴത്തേനും ദേ കിടന്ന് പൊളയുന്നു എന്തിനാണ് മിർസായ തൊടുമ്പോഴത്തേനും കയറി പൊളയുന്നത് താങ്കള് ഏ അതാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും താങ്കളും മിർസയുടെ ആളല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിർസ ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ടവനാന്ന് പറ അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ തട്ട് മുട്ടുമൊന്നും അല്ല അത് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അജീഷ്വര അജീഷ്വർ അത് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അത് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അത് 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 പുള്ളി ഷാ 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 അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷാ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി മിർസ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിർത്തും പറയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല എനിക്ക് മിർസയെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ട അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഖുറാനിൽ പറയുന്ന അള്ളാഹു റസൂല് പ്രവാചകൻ കൽപ്പിച്ച മാതൃക ഇത് അത് പിൻപറ്റി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല എന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വൈമാറി അല്ല താങ്കൾ അത് പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മറു ചോദ്യത്തിനോട് ഒന്ന് തരേണ്ടി വരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദ്യം വേണം അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല അതിന് ദൈവം ദൈവം സർവശക്തനാണോന്ന് തെളിവ് ബൈബിൾ നിന്ന് വേണ്ട എന്നിട്ടല്ല അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവുക ബൈബിൾ പറയുന്നത് അല്ല തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിന് ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് സർവശക്തനാണ് സർവജ്ഞാനിയാണ് അത് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത് അങ്ങ് തരാം അജീഷ് ബ്രദർ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത് തരാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഷായെ ഷായ് ഈ റൂമിന്റെ ഹെഡിങ് എന്താണ് ഈ റൂമിന്റെ ഹെഡിങ് എന്താണ് എന്നാണ് താങ്കൾ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് പഠിക്കു ഷായെ ഷുഗർത്തെ 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 ഇവിടുത്തെ ഹെഡിങ് എന്താണ് എന്നാണ് താങ്കളോട് വെച്ച വായി താരി വേണ്ട ഹെഡിങ് എന്താണ് അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അല്ല അപ്പൊ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നെന്നാ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന റൂമാണ് ഷാൻ ആ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ പക്ഷേ ഇല്ല പക്ഷേ ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾക്ക് അത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേണ്ടേ ഒന്നര രണ്ട് മണിക്ക് അടുപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ അടുത്ത റൂം ഇടുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ തൊട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വരാം ഇന്നലെ ഏതാണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് താഴെ ഇരുന്ന് രണ്ട് മൊട്ട ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോയല്ലോ ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മൊട്ട ഇട്ടിട്ട് ഇന്നലെ അങ്ങ് പോയല്ലോ എന്താ കയറി വരാ അല്ല എന്റെ പൊന്നു മഞ്ഞ മഞ്ഞറ്റ് മഴ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പതിനായിരം പ്രാവശ്യം മുകളിലേക്ക് വിളിച്ചല്ലോ ഞാൻ തന്നെ അല്ല കയറി വരാൻ അവിടെ ആ വിഷയം എടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോ കയറി വരാൻ പേടിയാണ് അന്നേരം കയറി വരില്ല ഒരു എങ്ങ് നേരം കടന്നില്ല കയറി മുകളിലേക്ക് വിളിച്ച് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗബ്രിയൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞത് ഗബ്രിയലാണ് കളഞ്ഞത് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കളഞ്ഞത് കാര്യം എന്താണ് കുറെ മുകളിലേക്ക് വിളിച്ചു കുറെ മുകളിലേക്ക് വിളിച്ചു വന്നില്ല ഞാനാണ് മുകളിലേക്ക് വിളിച്ചത് ഒരു വൈരുദ്ധ്യവും ഇല്ല നിനക്ക് വൈരുദ്ധ്യം കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷായ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കത്തെ റൂമിൽ വരാം വൈരുദ്ധ്യം കാണിക്കാം അയാൾ ആ വിഷയം മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന മുറിയിൽ വലിയ വലിയ ടീമുകൾ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ആ അവ രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പുള്ളി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കാണിക്കും ഷായുടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടര രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് മണി അല്ല രണ്ടരയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ റൂം ഇടുന്നതായിരിക്കും ആ റൂം ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് നിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ആ റൂം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് ഷായ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാണ് ഷായ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ റൂം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും രണ്ട് രണ്ടര മണിയാകുമ്പോൾ ഷാ വന്ന് ബൈബിളിന്റെ രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ചിലത് കാണിച്ചു തരും അത് കേൾക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടം ഉണ്ടായിരിക്കണം മോഡറേറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് സംസാരം അപ്പം ഞാൻ അല്ല നിങ്ങൾ ആയിരം കാണിച്ച് നിങ്ങൾ ആയിരം നിങ്ങൾ ആയിരം കാണിച്ചോളൂ ആയിരം കാണിക്ക് ശരി ആയിരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ
നൂറ് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഖുറാനിൽ താങ്കൾ നൂറ് കാണിച്ചു ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് വൈരുദ്ധ്യം ഖുറാനിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം താങ്കൾ ഇസ്ലാം മതം വിടാൻ തയ്യാറാണോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വൈരുദ്ധ്യം കാണിച്ചു തന്നാൽ ഖുറാൻ വിടാൻ തയ്യാറാണോ ഇസ്ലാം മതം വിടാൻ തയ്യാറാണോ ഇല്ലെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നാൽ അത് വിടാൻ തയ്യാറാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം കാണിച്ച് തരുവ എന്നല്ല കാണിച്ച് തന്നാൽ താങ്കൾ വിടാൻ തയ്യാറാണോ വിടും ഉറപ്പായിട്ടും അല്ലല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അത് ഉറപ്പിക്കണം അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേര് കേട്ടല്ലോ ഖുറാനിൽ വൈരുദ്ധ്യമേ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി പറയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വൈരുദ്ധ്യം കാണിച്ചു തന്നാൽ പുള്ളി ഇസ്ലാം മതം വിടുമെന്ന് ഉറപ്പാണോ അതാണ്ട് കിടക്കുന്നു ആ നിങ്ങളിവിടെ രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യം ബൈബിളിൽ നിന്ന് കാണിച്ചതേ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലാതെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് വൈണുദ്ധ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല എവിടെ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതേ ഞങ്ങളും കാണിക്കുള്ളൂ ആ അല്ല അപ്പം നിക്കേ 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 അപ്പം ഇവിടെ ഇസ്ലാം മതം സംസാരിക്കുന്ന റൂമാണ് ഇസ്ലാം വിഷയം മാത്രം എടുക്കുന്ന റൂമിൽ താങ്കൾ കയറി വന്നിട്ട് ഇമാതിരി ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് ബൈബിൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ താങ്കൾക്ക് ഖുറാൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത്ര പേടി ഖുറാൻ എടുക്കുമ്പം പേടി കാദ്യാനിസത്തിന്റെ പുസ്തകം മിർസയെ രണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുർസയെ രണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേടി അതെന്തിനാണ് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇസ്ലാം വിഷയം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം വിഷയം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ താങ്കൾക്ക് ഈ പറയുന്ന മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ എടുക്കാൻ താങ്കളെ ആരാ ചുമതലപ്പെടുത്തിയേ താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്ക് ഇസ്ലാം വിഷയം സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ഇപ്പോൾ അല്ല ഞാൻ താഴേക്ക് മാറ്റും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടരക്കത്തെ മുറിയിൽ താങ്കൾക്ക് വരാം അവിടെ ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരണം ഞാൻ ക്രൈസ്തവ മതം വിടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്കൾ ഒരു നൂറ് വൈരുദ്ധ്യം കാണിച്ചതാ ഞാൻ ക്രൈസ്തവ മതം വിടുന്നതായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഏ ഷാ 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 നൂറ് വൈരുദ്ധ്യം ബൈബിളിൽ നിന്ന് കാണിച്ചതാ ഞാൻ ക്രൈസ്തവ മതം വിടും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ താങ്കൾ ഇസ്ലാം മതവും വിടും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ചർച്ച നടന്നത് ഞാൻ കയറി വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനത് അജീഷ് ബ്രദർ വന്നപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയോ താങ്കളോട് ചോദിച്ചതിന് എന്താ ഉത്തരവില്ലാത്തേ എവിടെയാ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയേ എവിടെയാ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയേ ബൈബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം സർവശക്തനാണെന്നേ ഞങ്ങളുടെ ആ എന്നാ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരുന്നേ മിണ്ടാതിരുന്നേ ബൈബിൾ വെച്ച് ദൈവം സർവശക്തനാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മിണ്ടാതിരിക്കും ഇനി മിണ്ടരുത് മിണ്ടരുത് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണം ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ഇടയിൽ കയറി വർത്താനം പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ബെഡ്റൂമിൽ പോയി കാണിച്ചാൽ മതി ആ പെൺപുള്ളി എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന സുഖം നാട്ടുകാരെടുത്ത് കാണിക്കാൻ തന്നെ ചെ ചെവിക്കലിന് അടിയിട്ടു കേട്ടോ ആ പണി കാണിക്കാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പൊ താങ്കൾ എന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കും ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ അതിന് ഇടയ്ക്ക് കയറുകയും ചെയ്യും ദൈവം സർവശക്തനാണെന്ന് ബൈബിളിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരു ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ വരുവാനും പരിപൂർണമായി മനുഷ്യനായിരിക്കെ തന്നെ അവൻ പൂർണ്ണ ദൈവമായിരിക്കാനും എന്റെ ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ് തന്റെ മനുഷ്യവേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ മരിക്കുകയും അവൻ ദൈവമായി തന്നെ ഉയർക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവം മരിച്ചിട്ടില്ല ദൈവം മരിച്ചിട്ടില്ല അവന്റെ മനുഷ്യ രൂപം അവൻ എടുത്ത മനുഷ്യ സാദൃശ്യം മരിച്ചു അത് സംബന്ധിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ആ മനുഷ്യനാണ് മരിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന മനുഷ്യനാണ് മരിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഇന്നും ജീവനോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ആ അല്ല ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു വാക്ക് അതായത് മനുഷ്യനാണ് മരിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജീവൻ മാറി നിന്നതാണ് അതായത് യേശുവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ട് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് മൂന്നാം ദിവസം ആ ശരീരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുക ചെയ്തത് അതെങ്ങനെ മരിക്കുന്നത് അതായത് മരബ്രോ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആകും ഇവര് പറയുന്നത് മരിച്ചു 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 യേശു ക്രിസ്തു
ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് യേശുവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്ഥാന സമയത്ത് പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുത്രനായ ദൈവം മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവായ ദൈവവും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം മരിച്ചു എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഷാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ അതായത് ഒരേ സമയം ഒരു മൂന്ന് പേരായിട്ട് വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവം ഒരേ സമയം തന്നെ മൂന്ന് പേരായിട്ട് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടു പേർ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന ബാക്കി രണ്ടു പേരും മരിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം വരുമോ ഷാ ഹലോ മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരേ ശക്തിയാണോ ഒരേ ഞാൻ ചോദിച്ച ദൈവം മൂന്ന് മൂന്ന് പേരല്ല മൂന്ന് പേരല്ല അവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മൂന്ന് പേരല്ല ദൈവം ഒരുവൻ തന്നെയാണ് ദൈവം ഒരുവൻ തന്നെയാണ് മൂന്ന് പേരല്ല ദൈവം മൂന്ന് രീതിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് പുത്രനായിട്ട് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ പുത്രനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ ആത്മാവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ പിതാവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പുത്രൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന ആത്മാവും പിതാവും മരിച്ചു എന്ന അർത്ഥം വരുമോ സുഹൃത്തെ അതിനുള്ള അതിനുള്ള ഇത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് ആറിന്റെ പതിനാറ് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് ബ്രദർ എന്റെ പൊന്ന് ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഷാ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഷാ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നപ്പോ അതായത് ദൈവം മനുഷ്യ ജഡം സ്വീകരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ആ ജഡത്തിന് പുറത്ത് ദൈവമില്ല എന്ന് ഒരു അർത്ഥമാണോ നിങ്ങൾ വെക്കുന്നത് ആ ശരീരത്തില് പുറത്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണോ അതായത് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമായി ദൈവം ചുരുങ്ങി എന്നാണോ നിങ്ങൾ അർത്ഥം വെക്കുന്നത് അവിടെ ബൈബിള് വായിച്ചാല് അവിടെ യേശുവിന്റെ ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയും ബ്രദറെ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാ ക്രിസ്തു വന്നപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരണകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇടക്കിടക്ക് ഇടയ്ക്ക് കയറണ്ട ഇടയ്ക്ക് കയറി ഷായുടെ പരിപാടി ഉണ്ടോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും മൈക്ക് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഷാ നല്ല സംസ്കാരത്തിൽ ഷായുടെ മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തിയിട്ടില്ല അതാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് നാട്ടുകാരെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് എന്തിനാണ് നല്ല സംസ്കാരത്തിൽ നല്ല സംസ്കാരത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ വളർത്താത്തത് ഒരു കുറ്റമല്ല അത് അലങ്കാരമായിട്ട് നാട്ടുകാരെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് വളരെ മോശമാണ് വളരെ മോശമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് മൈക്ക് ഇവിടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഒരാൾ സംസാരിക്കില്ല ഇടയ്ക്ക് വർത്താനം പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചാണ് ഷാ പറയുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണ്ടേ ഷായുടെ വിശ്വാസം എന്താണോ അത് ഞങ്ങളിൽ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന ധാരണയാണ് ഷായ്ക്കുള്ളത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഒരേ സമയം മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇടപെട്ടതിൽ ഒരു വിഭാ ഒരു ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തു മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആത്മാവുമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പിതാവുമുണ്ട് ആ മനുഷ്യ ജഡം മാത്രമേ മരിക്കുന്നുള്ളൂ ആ മരണപ്പെട്ട ജഡം വീണ്ടും മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുത്രൻ മാത്രം മരിച്ചാൽ പോരാ പരിശുദ്ധാത്മാവും മരിക്കണം പിന്നെ പിതാവും മരിക്കണം ഇവിടെ പിതാവും മരിച്ചിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവും മരിച്ചിട്ടില്ല ജഡമായി സ്വീകരിച്ച ജഡമാണ് മരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്ത് പറയാവേ അതായത് യോനാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യം എന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുവാനും വീണ്ടും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ആ പ്രാപിക്കുവാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ആരും അതിനെ എന്നോട് എടുത്തു കളയില്ല ഞാൻ തന്നെ അതിനെ കൊടുക്കുന്നു അതിനെ കൊടുപ്പാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് വീണ്ടും പ്രാപിപ്പാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഷാ ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമാണ് ദൈവത്തിന് സകലവും ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും സാധ്യമല്ലെന്ന് പറയുന്നതാണ് ദൈവമല്ലാതാകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നപ്പോ കരഞ്ഞു അടുത്ത നിമിഷം ആ മരിച്ച ജഡത്തെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യനുമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഒരേ സമയം ദൈവവുമായിരുന്നു ഇതാണ് ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പം യേശു ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് എന്തെങ്
അല്ല ഷാ നിർണയിക്കുന്ന ദൈവമല്ല അത് ഷാ ഷാ നിർണയിക്കുന്ന ദൈവത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് അതേ ഒരു ചോദ്യം തിരിച്ച് ഷായോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഷാ സർവശക്തനാണ് അള്ളാഹു എങ്കിൽ ഷാ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഓടിബിൾ ആണോ ഹലോ ഷായോട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം സർവശക്തനായ ദൈവം എന്തിനാണ് സർവശക്തനാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചത് ക്രൂശിൽ മരിക്കാൻ എന്ന് ഷായോ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യത്തിന് അതേ ഒരു മറുപടി അള്ളാഹു സർവശക്തനാണ് ദൈവമാണ് എങ്കിൽ മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ ഈസാനബി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു എന്തിനാണ് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഫർജിൽ ഊതാൻ പോയത് അപ്പോ ഓരോന്നിനും ഓരോന്ന് അതിൻ്റെ ചട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു യാഗമായി മരിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന യാഗങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായി ഒരു ബലി നടക്കണം എന്നുള്ളതും അതിന്റെ തുടർച്ചയായി പാപമോചനം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ പാപമോചനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ രക്ഷ കടന്നു വരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യരുടെ പാപമെല്ലാം മാറട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ യാഗത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായി ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി ഷായ്ക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അവിടെ അള്ളാഹു ഒന്നുകാണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാരി അവിടെ ഒരിയൊന്നും അവിടെ പറയുന്നില്ല അവിടെ മാലാകൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് അത് ഇബ്രിൽ മാലാക വന്ന് മുന്നറിയിപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് മുന്നറിയിപ്പാണോ സുഹൃത്തിൽ മറിയ എടുത്തെ അവിടെ മുന്നറിയിപ്പാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് മറിയ തങ്ങളുടെ ഗുഹ്യ ബാക്കുകൾക്കു അല്ല മുന്നറിയിപ്പാണോ അല്ലയോ നമുക്കിപ്പോ നോക്കാം മുന്നറിയിപ്പാണോ അല്ലയോ നോക്കാം പൂർണ്ണ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ എന്തിനാണ് ജിബ്രിൽ മറിയയുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പൂർണ്ണ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ എന്തിനാണ് ജിബ്രിൽ ഏ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഷ എന്തിനാണ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ജിബ്രിൽ മറി മറിയമ്മന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ജിബ്രിൽ ജിബ്രിയില് എന്തായാലും ആരായാലും ആരായാലും അള്ളാഹു എന്തിനാണ് അള്ളാഹു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അള്ളാഹു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഷാ അപ്പൊ ആരാ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പൂർണ്ണ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആരാ അവിടെ മലക്കാണ് മലക്ക് എന്തിനാണ് മലക്കന് മനുഷ്യനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യന് മലക്ക് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ മനുഷ്യന് മലക്കന് മനുഷ്യനാകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ മലക്കന് മനുഷ്യനാവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് പറ്റും പറ്റും അപ്പൊ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനാകാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഷ ഉരുളല്ലേ ഷാ കുറെ നേരമായി ഓടി ഇരിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറായി ഞാനിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ മനുഷ്യ മലക്കിന് മനുഷ്യനാകാൻ പറ്റും ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനാകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ ഏ ഉരുളല്ലേ ഉരുളല്ലേ മലക്കിന് മനുഷ്യനാകാൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം വെച്ച് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചു ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനാകാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനാവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ല ഓക്കെ മലക്കിന് മനുഷ്യനാവാൻ പറ്റും അപ്പൊ മലക്കിന് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെക്കാളും ശക്തി ഉണ്ടോ ശക്തി ശക്തി അവിടെ മനുഷ്യനാവുന്നതോ മറ്റുള്ളതോ എന്നല്ല ശക്തി ഏർ പിന്നെന്താ മലക്കിന് മനുഷ്യനാകാൻ കഴിയും അതിനുള്ള പൂർണ്ണ ശക്തിയും പൂർണ്ണ അധികാരവും മലക്കിനുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യനാകാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയില്ല ഇത് ഭയങ്കര വിരോധാവാസം അല്ലേ ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ലേ ദൈവത്തിന് പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു മലക്കിന് പറ്റുന്ന പോലും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് പറ്റത്തില്ലേ ദൈവം ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനായി വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ദൈവം മലക്കിന് മനുഷ്യനായി വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ മലക്കിന് മനുഷ്യനായി വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ മലക്കിനെ ദൈവം അയക്കുന്നതാണ് മലക്കിന് മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അയച്ചത് ആത്മാവായിട്ടാണ് അയച്ചത് അത് ദൈവം കൊടുക്കണ കഴിവാണ് മലക്കിന് മനുഷ്യനായി അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനായി വരുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ കഴിവാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓരോ പ്രതികൾക്കും ഷാ ഷാ ഇവിടെ മൂന്ന് മണിക്കൂറായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെറുതെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഷാ ചോദിക്ക ഷാ ഇനി അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു കേൾക്കുക ഞാൻ പറയുമ്പോ കേൾക്കുക നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു അതാണല്ലോ മാന്യത മാന്യതയോടെ സംസാരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളുടെ മലക്കിന് മനുഷ്യനാവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനാകാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം സുഹൃത്തെ മലക്ക് സ്വയം മനുഷ
ആയെന്നുള്ളത് മനുഷ്യേ നിക്ക് നിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം തന്നിട്ട് തെളിവ് തന്നിട്ട് പോയാൽ മതി മലക്കിനെ ദൈവം മനുഷ്യനാക്കി എന്ന് തെളിവുത അതോ മലക്ക് മനുഷ്യനായി എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾ പറ ഏതിനാ തെളിവ് എന്തിനാ തെളിവ് വേണ്ടത് എന്തിനാ തെളിവ് വേണ്ടത് ഷായ്ക്ക് എന്തിനാ തെളിവ് വേണ്ടത് പറ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനുഷ്യനായി വന്ന് കുരിശിൽ മരിക്കുന്നു ദൈവം പറയുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തിനെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു തെളിവ് ചോദിച്ചപ്പോ അതിന് തെളിവ് തന്നിട്ട് ഇത് കേക്ക് ഷാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു തെളിവ് ചോദിച്ചു ആ തെളിവ് താങ്കൾ തരൂ അതിനുശേഷം താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ തെളിവ് തരാം കാരണം ഞാനാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് താങ്ക് യു ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം താങ്കൾ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇനി എന്റെ സംസാരം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഷാ കിടന്ന് ഉരുളരുത് എനിക്ക് തെളിവാണ് വേണ്ടത് ജിബ്രിലിനെ മനുഷ്യനാക്കിയത് ദൈവമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തെളിവ് തരണം പ്ലീസ് ഞാൻ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ തെളിവ് വരാൻ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അയ്യയ്യോ കഷ്ടം സോറി എന്റെ ഷാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും ഞാനും ഒക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏതാണ്ട് വലിയ ആളാണ് സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവല്ലോ സുഹൃത്തെ ദൈവം മാലാകയ്ക്ക് മനുഷ്യനാകാൻ കഴിവ് കൊടുത്തു പക്ഷെ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനാവാനുള്ള കഴിവില്ല അല്ലെ ദൈവത്തിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ദൈവത്തിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ മലക്കിനെ മനുഷ്യനാക്കാനുള്ള കഴിവും മറിയ മിറിയമ്മനെ ഗർഭിണിയാക്കാൻ മലക്കിനയക്കേണ്ട കഴിവ് എന്തായിരുന്നു എന്തിനായിരുന്നു ദൈവത്തിന് അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ മിറിയം ഗർഭിണിയാകട്ടെ എന്ന് ആ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല എന്നും ദൈവത്തിന് തന്റേതായ വഴിയുണ്ട് എന്നും താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ദൈവ ഏ ഷാ അവിടെ നിക്ക് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായി താങ്കൾ പറഞ്ഞു ആ താങ്ക് യു അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെതായ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പല വഴികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വേറെ വീണ്ടും വരികയാണ് കേട്ടോ കേട്ടോളൂ മനുഷ്യന്റെ യാഗമരണം പാപമോചനത്തിനായി അനിവാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യാഗമരണം ഊനമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് അതായത് പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തി മരിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ആടിനെ അറക്കില്ലേ ആ പരിപാടി തന്നെ അപ്പൊ അത് എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങൾ പോയി അടക്കുന്നതിന് പകരമായി ദൈവത്തിന് യാഗമായി ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ പാപമില്ലാത്ത കുറ്റമില്ലാത്ത ഊനമില്ലാത്ത എന്ന് ബൈബിൾ ബൈബിൾ ഭാഷയിൽ പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു യാഗം നടക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതിന് മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനും കണ്ടില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ യാഗമാകണം എന്നാണ് ഊനമില്ലാത്ത രക്തം ചോരിയപ്പെടണം എന്നാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ യാഗം നടത്തണമെങ്കിൽ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ ഊനമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായി ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണമെന്നും ഇങ്ങനെ പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണമെന്നും തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് താൻ തന്നെ യാഗമായി മാറുകയായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആദ്യം യാഗങ്ങളിൽ കൂടെ മാത്രമേ പാപപരിഹാരമുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഫുൾ ആ പ്രൊഫസി ആ കൽപ്പന ക്രിസ്തുവിലൂടെ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യൻ യാഗമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യത്വം ക്രൂസിൽ യാഗമായി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഇനിയെങ്കിലും താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കൂ ഇനി ആ എന്താ പറയാ ആ തലേക്കെട്ട് തലേക്കെട്ട് എന്താ പറയാ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് തിങ്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഓക്കെ ഇനി താങ്കൾക്ക് വല്ലതും ചോദിക്കാണ്ട് ചോദിക്കാം അതാണ് ഇപ്പൊ പറ്റിപ്പോയത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനാകാൻ പറ്റൂ എന്ന് പോലുള്ള ബോധം പോലും താങ്കൾക്കില്ല അല്ലേ അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക മാത്രമാണ് ജോലി മാലാകമാർക്ക് ആ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനായി വരുന്ന വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല അവിടൊക്കെ പറയുന്നത് ഏകനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് അവിടെ പിതാവില്ല പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം ഞങ്ങൾ പെടാൻ പോകുന്നില്ല അത് പേടിക്കണ്ടേ ഷാ ഞങ്ങൾ പെട്ടോളാം ഞങ്ങൾ പെട്ടോളാം ഷാ പറ ഷാ പറ ഞങ്ങൾ എവിടെ വേണേൽ പെട്ടോളാം ഷാ പറ അതായത് ഞാൻ പറയില്ലോ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് അത് ദൈവത്തിന്റെ സർവശക്തി സർവശക്തനാണ് എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനായിട്ട് വന്ന് കുരിശിൽ ഈ ഈ സൃഷ്ടിയുടെ
ഓക്കെ ഓക്കെ ഷാ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിച്ചതിന് താങ്കൾ എനിക്ക് ഉത്തരം തന്നില്ല എന്തിനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന് മിറിയം ഗർഭിണി ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിന് മിറിയം ഗർഭിണി ജിബ്രിയിലിനെ അയച്ച് ഫർജിൽ ഊതിയത് അത് അത് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറ ഏ ഷാ 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 എന്നോട് കളിക്കരുത് ആള് മാറിപ്പോയി ഏ ഷാ 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 ഫർജിൽ ഊതി എന്നുള്ളത് ഞാൻ തെളിയിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് കിഷാ നിക്ക് ഊതി എന്നുള്ളത് ഞാൻ തെളിയിക്കാം പക്ഷെ എന്തിനാണ് ആദ്യം മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നോട് പറ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യം തെളിയിക്കാം എന്തിനാണ് ആ കഴിവ് കൊടുത്ത് ദൈവത്തിന് മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോരാ ഏ കേക്ക് 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 ദൈവത്തിന് മുകളിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നു മുറിയം കയറി ഷാ 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 അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടോ പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നു മുറിയൻ ഗർഭിണി ആകട്ടെ എന്ന് എന്തിനാ മനുഷ്യനായിട്ട് അയച്ചത് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ എന്റെ അടുത്ത് വേറെ കുരിഷ്ട ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണ്ട ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ എന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കും യുക്തിവാദിയുടെ കാര്യമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കും തന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കും ഷാ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു എന്തിനാണ് അള്ളാഹു മലക്കിനെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ട് മറിയമ്മന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വിട്ടത് അള്ളാഹുവിന് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടോ നരകത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടോ പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നോ മിറിയം ഗർഭിണി ആകട്ടെ അപ്പൊ ആവത്തില്ലായിരുന്നു സർവശക്തനല്ലേ അള്ളാഹു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ എന്റെ പൊന്നെ എന്തിനാ വിട്ടത് ദൈവത്തിന് കഴിവില്ലാത്തോണ്ടാണോ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് കഴിവില്ലാത്തോണ്ടാണോ മറിയം മറിയമ്മനെ മുമ്പിലേക്ക് മരക്കനെ മനുഷ്യനായിട്ട് വിട്ടത് അള്ളാഹുവിന് കഴിവില്ലാത്തോണ്ടാണോ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് യേശുവിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പിതാവില്ലാതെ അയക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി യേശുവിനെയോ പദ്ധതിക്ക് യേശു അല്ല ഈസ നീ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി പൊട്ടത്തരം പറയും ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കരുത് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കാം അപ്പൊ ഈ മറിയമ്മ ജെന്റിൽ ബ്രദർ ചോദിക്കുന്നതിന് കറക്റ്റ് മാന്യമായിട്ട് ചർച്ചയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ ഷാ ചോദിക്ക അല്ല സോറി മാ ജെന്റിൽ ബ്രദർ ചോദിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാ അപ്പോ ഷാ ചോദിക്കുന്നതിന് ജെന്റിൽ ബ്രദറും പറയും ഇച്ചിരി ഉറക്കെ സംസാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കാം ഹെഡ്ഫോൺ മാറ്റി വെച്ച് സ്പീക്കർ ഫോണിൽ ഇട്ടോ എങ്ങനെ വെച്ച് സംസാരിച്ചോ പ്ലീസ് ജെന്റിൽ ബ്രദർ കണ്ടിന്യൂ അത്രേ ഉള്ളു പുള്ളി അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് മറിയമ്മന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അള്ളാഹു നരകത്തിലോ സ്വർഗത്തിലോ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നോ എന്ത് പറയണമായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ മറിയം മിറിയം ബീവി ഗർഭിണിയാകട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം മനുഷ്യനായിട്ട് ജിബ്രീലിനെ മിറിയമ്മന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അയക്കുകയും മിറിയമ്മന്റെ ഫർജിൽ ഊതേണ്ട ആവശ്യവും നാം ഊതി എന്നാ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ഊതി എന്നാ പറഞ്ഞ ആരിൽ കൂടെ ജിബ്രിയിൽ കൂടെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ട് ജിബ്രിയിലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവോ മറിയമ്മന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം സുഹൃത്തെ അതൊരു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാലാകമാര ദൈവം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചതെന്ന ചോദിച്ചത് പുള്ളിക്ക് സ്വർഗത്തിരുന്ന പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നോ ദൈവത്തിന് കൽപ്പിക്കുക അത് അവർക്ക് അവർക്കുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാ ഒന്നുമില്ല സംഭവിക്കും ആ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഉത്തരം ദൈവത്തിനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കായ്മ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകൾ പൂർത്തീകരണമാകാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് യാഗത്താൽ പാപമോചനം എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ക്ലിയർ ആയോ അതേ ലോജിക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പഴയ നിയമത്തിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല ദൈവം ഞാൻ മനുഷ്യനായി ആരാ പറഞ്ഞത് പഴയ നിയമത്തിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബൈബിൾ ഉണ്ടോ കയ്യില് നമുക്കിങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോവാം ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എടുക്കും അതെ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ താങ്കൾ വായിച്ചോളൂ
ഓക്കെ ദൈവമായ കർത്താവ് സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നീ എല്ലാ കന്നുകാലികളുടെയും വന്യമൃഗങ്ങൾക്കിടയിലും ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും നീ മണ്ണിൽ ഇഴഞ്ഞു നടക്കും ഏ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ പൊടി തിന്നു അത് സർപ്പത്തോട് പറയുന്നതാണ് ഓ ആണല്ലേ ഓക്കെ വായിച്ചോളൂ നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ നിന്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിൽ ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും നീ അവന്റെ കുതികാൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കും അവിടുന്ന് സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ഗർഭാരിഷ്ടതകൾ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും നീ വേദനയോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കും എങ്കിലും നിനക്ക് ഭർത്താവിൽ അഭിലാഷമുണ്ടായിരിക്കും അവൻ ഇനി മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് ഒന്നോട് വായിക്കും ഇപ്പൊ മോൾഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും ക്ലിയർ ആയി ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്നോട് വായിക്കും നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ നിന്റെ സന്തതിയും അവൾ അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിൽ ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും നിന്റെ കുതികാൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കും ആ എന്താ എന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇത് ആരോടാ പറയുന്നേ നീയും സ്ത്രീയും ഇത് ആരോടാ പറയുന്നേ സർപ്പം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു സർപ്പം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞോ പറയുന്നതാണെന്ന് സമ്മതിച്ചല്ലോ ഓക്കെ എന്താ സമ്മ എന്താ അവിടെ സംസാരം അതല്ല സർപ്പം സാത്താനോട് സാത്താനോട് എന്താ ദൈവം പറഞ്ഞേ നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ നിന്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിൽ ശത്രുത ഉളവാക്കും ഈ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആരെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മനുഷ്യ സ്ത്രീയായി അവിടെ ബൈബിളിൽ പറയുമ്പോ ഹവ്വ ഹവ്വയുടെ സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആദമിന്റെ മക്കള് ആദമിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ കേൾക്ക് 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 നമുക്ക് പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകാലോ ആദമിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യജാതിയാണോ അപ്പൊ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പറഞ്ഞാൽ ആദാമിന്റെ മക്കള് ഇപ്പൊ ഞമ്മളെല്ലാം ആദാമിന്റെ മക്കളാണ് അപ്പൊ 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 ഈ അപ്പൊ ഈ സർപ്പത്തോട് പറയുകയാണ് നീ അവനെ പിശാവിനോട് പറയാണ് അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സർപ്പത്തിന്റെ തല മനുഷ്യൻ തകർക്കും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ മനുഷ്യനും സർപ്പത്തെ തല തകർക്കും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞു അർത്ഥം പറഞ്ഞതാ അർത്ഥം പറഞ്ഞതാ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സാത്താൻ അല്ലല്ലോ സാത്താൻ അല്ലോ സർപ്പത്തോടല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് സർപ്പത്തോടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കുന്ന പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ അതിന് സുഹൃത്തെ സർപ്പമാണ് ആദാമിനെ അവിടെ ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിൽ നിന്നും വഴി തിരിച്ചു വിടുന്നത് ണല്ലേ സർപ്പമാണല്ലേ ഓക്കെ 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 സർപ്പമാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ഫുൾഫിൽമെന്റിന്റെ ഈ ഈ ഇതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവം സർപ്പത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ആ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്ത്രീ അവിടെ സർപ്പം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ സാധാനയാണ് സാധാരണ അവിടെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നത് ആദാമിന്റെ മക്കള് നിങ്ങക്ക് സാത്താന്റെ തല തകർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആ കേക്ക് 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 കേക്കില്ല സാത്താന്റെ തല തകർക്കാൻ നിങ്ങക്ക് പറ്റത്തില്ല കേൾക്കൂ സ്നേഹിത താങ്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ചെറിയൊരുതുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് കഴിയായില്ല അത്രയും ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിക്കണ ആളുകൾക്ക് സാത്താന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ തല തകർക്കാൻ പറ്റുമോ തല തകർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം സാത്താനെ തോൽപ്പിക്കും സാത്താനെ തകർക്കുമെന്ന് തന്നെയാണല്ലോ അതെ സാത്താന്റെ പദ്ധതികളെ തോൽപ്പിക്കും ഷാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്ക് അതായത് 
ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അതായത് അത്രയും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന നമ്മളെ എന്താ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണ ആളുകൾക്ക് ദൈവ സാത്താന്റെ എന്താ പറയാ അതിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ഇല്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല അത്രയും ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തിയോട് ജീവിക്കണ ആളുകൾ ഉണ്ട് നമ്മള് അറിയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഭൂമി ഒരാളെ സാധിച്ചു തരാൻ അപൂർവമാണ് ഈ കേരളം കഴിയൂല ആളുകൾക്ക് സാത്താനെ സാത്താന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല സാത്താന്റെ ഇതിനൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വാസത്ത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കുറെ നേരമായി കുറെ നേരമായി അവിടെ നിൽക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാത്താന്റെ തല തകർക്കാൻ കഴിയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് പറ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏ നിക്ക് 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 ഉരുളരുത് എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇതേ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാൻ നിങ്ങളുടെ സമയം മുഴുവൻ തന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ പാപമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് പറ ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും പാപമില്ല ഈസാക്ക് പാപമില്ല മുഹമ്മദ് പ്രവാചകന് പാപമില്ല അബ്രാമിന് പാപമില്ല നോഹക്ക് പാപമില്ല ദാവീദിന് പാപമില്ല ഒന്ന് തെളിവ് തന്ന ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഇവർക്കൊന്നും പാപമില്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഉരുളരുത് ഇവർക്കൊന്നും പാപമില്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ഖുറാനിൽ നിന്ന് തരാനാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തപ്പിയെടുത്തോളൂ എനിക്കത് കേട്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഏ നേക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഷാ കുറെ നേരമായി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉരുണ്ട് കളിക്കുകയാണ് എനിക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ കുറെ നേരം ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ പാപമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി സാത്താന്റെ പദ്ധതികളെ തകർക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ കുറെ നേരം ഞാൻ തെളിവ് ചോദിച്ചു ഒരൊറ്റ തെളിവും താങ്കൾ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിടുന്നില്ല തെളിവ് തന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ മൈക്ക് ദൂരെ വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാതെ ഫോൺ മാറ്റി വെച്ച് സംസാരിക്കാതെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരോളം ഇവിടെ നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു നൂറോളം പേര് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ അതിനോട് സഹകരിക്കുക അല്പം ഉറക്കെ സംസാരിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പേര് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈസ നബിക്ക് പാപമില്ല മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പാപമില്ല നോഹയ്ക്ക് നൂഹിന് പാപമില്ല ഇബ്രാഹിമിന് പാപമില്ല ഇത് ആ നോഹയ്ക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണോ പാപമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവ് ഖുറാനിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞത് ആ തെളിവ് നിങ്ങളിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വായിത്താരിയും ഒന്നും പറയരുത് ദൈവത്തെ ഓർത്തു പ്ലീസ് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞാന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വലിയൊരു പണ്ഡിതനോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ പഠിച്ച് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ആളാണ് ബൈബിൾ പലവട്ടം വായിച്ച ആളാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് സമ്മതിക്കുന്നു ഇനി ഒരു സംസാരമില്ല ഇതിനുള്ള തെളിവ് നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് ചുമ്മാ വായിത്താരി പറയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞവർക്ക് പാവമില്ലാത്തവരാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവ് ഖുറാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരൂ അന്നിട്ടുള്ളൂ സംസാരം നിങ്ങള് നിങ്ങൾ കാണിച്ച് നിങ്ങളല്ലേ വിമർശകര് നിങ്ങൾ അവർ പാപം ചെയ്യും നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് പാപമില്ലാത്ത ഞങ്ങളല്ലോ പറഞ്ഞു ഇവരൊന്നും പാപമില്ലാത്തവരാന്ന് ഞങ്ങളല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇവരൊക്കെ വിശുദ്ധന്മാരാന്ന് ഷാ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവ് ഖുറാനിൽ നിന്ന് കാണിക്കൂ അപ്പൊ നിങ്ങള് അവിടെ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള പാപം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്ന് സാധനം ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾ തെളിവ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ടുവരണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനാ മുഹമ്മദ് പാപം ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള തെളിവ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ മുഹമ്മദ് സ്വന്തം മോന്റെ ഭാര്യനെ കയറി ബലാത്സംഗം സോറി ബലാത്സംഗം അല്ല കണ്ടു മോഹിച്ചു അത് ഞങ്ങളുടെ ഗണത്തിലെ പാപമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പാപമല്ലായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് പാപമല്ല എന്നുള്ള തെളിവ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്ന ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവം അതിലും വലിയ വൃത്തികേട് ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ തെളിവ് തരാം കണ്ടോ പുള്ളി സബ്ജക്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി എവിടെയും പോകുന്നില്ല എവിടെയും പോകുന്നില്ല ഒരു സംഭാഷണത്തിലേക്കും വേറെ പോകുന്നില്ല
പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാപമല്ല മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൽ അതാണ് പാപം അല്ലാതെ ആദം പാപം ആ പഴം കഴിച്ചത് പാപമായിട്ട് കുറയാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പറയുന്നില്ല എന്റെ പൊന്ന് ഹബീബി ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ അബ്രഹാം പാപി അല്ല മുഹമ്മദ് കുറെ നേരം ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണേ എന്നെ കൊണ്ട് വെറുതെ വർത്താനം പറയിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പാബി അല്ല ഖുറാനിൽ അബ്രഹാം പാബി ഇബ്രാഹിം പാബി അല്ല നൂഹ് പാബി അല്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവരാനാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്ലീസ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ സംസാരം ഇല്ല സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയണ്ട എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയണ്ട ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്റെ കേൾവിക്കാർ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം യോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സാത്താന്റെ സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു സർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാചാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു പാപമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കാൻ പറ്റും ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ആൾക്കാർക്ക് പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇബ്രാഹിം നൂഹ് മുഹമ്മദ് ഈസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനുള്ള തെളിവ് മാത്രം മതി അതാ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലല്ലോ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല നിങ്ങള് നിങ്ങള് പറഞ്ഞതിന് തെളിവ് വേണം വെറുതെ വായിത്തരി അടിക്കാൻ ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല എന്റെ മൂത്ത പ്ലീസ് ആള് മാ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂ മാറി അഞ്ചാം ക്ലാസ് മദ്രസ പഠിച്ച ഒരു ഒരു ആളാണ് വ്യക്തിയാണ് അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട ഇവിടെ ഡിബേറ്റിന് വന്നാൽ ഇവിടെ ഉത്തരം തരണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോ ആ പാപം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എനിക്ക് ഇന്ന ആയത്തിലുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു വന്നാൽ ഞാൻ അതെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ അബ്രാം ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ദാവീദ് ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കുറെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിക്കണം അതേ സ്ഥാനത്ത് ബൈബിൾ പ്രകാരം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം ദാവീദ് തെറ്റ് ഞാൻ വെറുതെ കടന്ന് ഇത് പറയാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഖുറാനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം പാപവും പാപം ഇല്ലാത്തവരാണ് പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തുള്ള പ്രവാചകൻ പാപം ചെയ്യാത്ത പ്രവാചകൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാചകന്മാര് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഓക്കെ പ്രവാചകന്മാർ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചോ തീർച്ചയായിട്ടും സമ്മതിച്ചു പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അറിയാതെ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം പുറത്തു കൊടുക്കും അതിന് പൊറുക്കല്ലേ തേടിയാൽ പുറത്തുള്ളത് എന്റെ അടുത്ത് ഉരുളരുത് ഒരു ഒരു പ്രവാചകനും ഒരു ഷാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താന്ന് ഷാ പറയണ്ട ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഞാൻ ഷായോട് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഇവരൊന്നും ഒരു പ്രവാചകന്മാരും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഖുറാനിൽ നിന്ന് തെളിവ് തരൂ പാപം ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൂ ഖുറാൻ എന്ന് നിങ്ങളല്ലേ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികള് ഞാൻ കിടക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് മതി അത് മതി അത് മതി അത് മതി അത് മതി അത് മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ അല്ലല്ല സംഗതി അതല്ല ഇതല്ല സംഗതി അതൊന്നും അല്ല അത് അതൊക്കെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല സംഗതി ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ത് എന്താ പറയാ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഖുറാനിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ത്രീയുടെ തല തകർക്കാൻ പറ്റി അല്ല പിശാജിന്റെ തല തകർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയും ഇല്ല എല്ലാവരും പാപികളാണ് ഇല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ പിന്നെ എന്നാ താങ്കൾ തെളിവ് തരൂ താങ്കൾ എന്നാ താങ്കൾ തെളിവ് തരണം എന്ന സൂറത്ത് താഹ എടുത്തോ ഓക്കെ സൂറത്ത് താഹ എടുക്ക് ഓക്കെ ഇരുപതിന്റെ നൂറ്റി പതിനാറ് വായിക്കുക ും 
ബ്രദേഴ്സ് ഖുറാനിലെ പ്രവാചകന്മാർ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പുള്ളിക്ക് തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഖുറാനിലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പാപം ഞാൻ പുള്ളിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ കാരണം പുള്ളി നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ കളയുകയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് വായിച്ചു ഒരു കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ബ്രദറെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഖുറാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒരു മലയാളം ഖുറാൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പീക്കർ പാനൽ വന്നിരിക്കണേ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടി വരുവേ പ്ലീസ് ഷാ തുടർന്നോളൂ അതായത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് മറന്നു കളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉള്ളതായി നാം കണ്ടില്ല അതൊരു പാപമാണോ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹു ആദമിനോട് ചെയ്ത കരാർ ആദം മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അത് പാപമാണോ അല്ല ഓക്കെ അല്ല അല്ല വായിച്ചു എന്നാ മുന്നോട്ട് വായിച്ചു എന്നാ മുന്നോട്ട് വായിച്ചു പാപം അല്ല 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 വായിച്ചോ മുന്നോട്ട് വായിച്ചോ അത് പാപം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വായിച്ചോ നിങ്ങൾ ആദാമിന് സുജൂത് ചെയ്യൂ എന്ന് ഞാൻ നാം മലക്കളോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ശ്രദ്ധേയം അത്രേ അപ്പോൾ അവർ സുജൂത് ചെയ്തു ഇബിലീസ് ഒഴികെ ആര് ഈ പറഞ്ഞ സർപ്പം ഉരുളരുത് എനിക്ക് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട വായിച്ചു സർപ്പം ഒഴികെ അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു ആദാമേ തീർച്ചയായും ഇവൻ നിന്റെയും നിന്റെ ഇണയുടെയും ശത്രുക്കളാകുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങളെ രണ്ടു പേരെയും അവർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളിയിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം നീ കഷ്ടപ്പെടു തീർച്ചയായും നിനക്ക് ഇവിടെ വിശക്കാതെയും നഗ്നതാ നഗ്നനാകാതെയും കഴിയാം നിനക്ക് ഇവിടെ ദാഹിക്കാതെയും വെയില് കൊള്ളാതെയും കഴിയാം അപ്പോൾ പിശാശ അദ്ദേഹത്തിന് ദുർബോധം നൽകി ആദാമേ അനശ്വര അനശ്വരത നൽകുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തെ നീ വൃക്ഷത്തെ പറ്റി പറ്റിയും ക്ഷയിച്ചു പോകാതെ ആധിപത്യത്തെ പറ്റിയും ഞാൻ നിനക്ക് അറിയിപ്പ് തരട്ടെയോ അങ്ങനെ അവർ ആദാം ആദാമും ഭാര്യയും ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ഇരുവരും തങ്ങളുടെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങൾ വെളിപ്പെടുകയും സ്വർഗത്തിലെ ഇലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തങ്ങളുടെ ദേഹം അവർ അവർ പുതി അവർ പുതിയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ആദാം നിന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു അത് പാപമാണോ അനുസരണക്കേട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ പിഴിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ആദം പിഴച്ചു പോയോ മതി 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 അധികം ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ആദം പാപിയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് തെളിവ് തന്നു ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോയി എനിക്ക് സമയം എനിക്ക് തീരെ സമയമില്ല ഉരുണ്ട് കളിക്കരുത് ഉരുണ്ട് കളിക്കരുത് എനിക്ക് തീരെ സമയമില്ല പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം തന്നെ അടേ അനുസരണക്കേട് പാപമല്ലേ അനുസരണക്കേട് പാപമല്ലേ അനുസരണക്കേട് തെറ്റല്ലേ എന്താ പിന്നെ ഈ പുള്ളി ആ ഇത് അല്ല അതിന്റെ അറബി എടുത്ത് പുള്ളി വായിക്കട്ടെ ഇത് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അല്ല ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അതിന്റെ അറബി പുള്ളി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ പുള്ളി മറ്റേ വിഴുങ്ങി വല്ല നരകത്തിനടി പോയിട്ട് കാല് കല്ല് കല്ലിൽ കാല് കെട്ടി തൂങ്ങി ചാണ്ടി വരും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇത് അറബിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കണം അതിന് പോട്ടെ എനിക്ക് സമയമില്ല എനിക്ക് സമയമില്ല അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പഴച്ചു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിൽക്കുന്നതിന് ഷാ മിണ്ടരുതെ അതെ നേരം ഞാൻ നിങ്ങളെ കേട്ടോട്ടിരുന്നു ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പഴച്ചു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് കേക്ക് എന്റെ പൊന്ന് ഹബീബി ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഇതാ ഇപ്പൊ കേട്ടോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോ ഖുറാൻ പറയുമ്പോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പാപികളാണെന്ന് അർത്ഥം പറയുന്നില്ല അർത്ഥം വരുന്നില്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നുള്ളൂ ഖുറാൻ അങ്ങനെയാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം പിഴച്ചു പോയി എന്നുള്ള വാക്ക് വെറും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നല്ലേ അർത്ഥമുള്ളൂ എന്റെ പൊന്ന് ഷാ ഇന്ന് അടുത്തത് പിടിച്ചോ ഏ സൂറത്തുൽ ഹൂദ് പതിനൊന്നാമത്തെ സൂറ നാപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്ത് പിടിച്ചോ നിങ്ങൾ ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് റൂമിലാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും പ്രവാചന്മാര് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വന്ന് പറയണം കേട്ടോ ബാ പതിനൊന്നിന്റെ നാപ്പത്തേഴ് വായിക്കേ നിങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നാ വായി ശരി അത് താഴത്തേക്ക് വായിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സൂറത്ത് താഹ നിക്ക് സൂറത്ത് താഹ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളേ ഓക്കെ നിക്ക് നിക്ക് ഷാ അവിടെ നിക്ക് അവിടെ നിക്ക് വായിക്കാൻ വരട്ടെ ഞാൻ വായിക്കാൻ സമയം തരാം എല്ലാവരും കേട്ടോ സൂറത്ത് താഹം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പുള്ളി വായിക്കട്ടെ ഞാൻ കേൾക്കാൻ തയ
അതെ ആദാം ചെയ്ത അതേ ആ ആ തെറ്റിന് ആ ഒരു ലംഘനത്തിന് അവിടെ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വായിക്കുക ഉരുളണ്ട കേട്ടോ വായിക്ക അനന്തരം അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുകയും മാർഗദർശനം നൽകുകയും ചെയ്യും എന്തിനാണ് ആദം പശ്ചാത്തപിച്ചത് എന്തിനാണ് ആദം പശ്ചാത്തപിച്ചത് വിലക്കപ്പെട്ട ആ വൃക്ഷത്തെ സമീപിച്ചു പോകരുത് അത് അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണോ ആ തെറ്റിനെയാണ് ആ തെറ്റാണ് മലയാളത്തിൽ ബൈബിൾ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിനെയാ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പൊന്ന് ഹബീബി പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടാ തെറ്റ് എന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ കേട്ടോ പിഴയ്ക്കുക അത് പാപം ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം പൊറുക്കുന്നതൊക്കെ പിന്നെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം അതാണ് അതൊക്കെ അല്ല ഇവിടെ ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് അതവിടെ നിക്കട്ടെ എന്തിനാണ് ഈ പാദം പോയിട്ട് പ്രായശ്ചിത്വം ചോദിച്ചെന്നുള്ളതും കൂടെ അറിയണ്ടേ അതെ പ്രായശ്ചിത്വം ചോദിച്ചത് തന്നെ വിലക്കപ്പെട്ട ആ വൃക്ഷത്തെ സമീപിച്ചു സാത്താനം ചെയ്തു അവന് ആദാമിനെ വഴി അത് തെറ്റാണോ ആദം സാത്താന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇത് പിൻപറ്റിയത് തെറ്റാണോ അല്ലയോ എന്റെ പൊന്ന് മുത്തേ വഴി പഴച്ചത് തെറ്റാണോ അല്ലയോ എന്നാ ചോദിച്ചേ പരിഹാരം വഴി പിഴച്ചത് തെറ്റാണോ അല്ലയോ അത് പാപമാണോ എന്നാ ചോദിച്ചേ ലംഘനം തെറ്റിച്ചോ എന്റെ പൊന്നെ ഈ പുള്ളി നിങ്ങൾ താങ്കൾ എന്താ നിർവചിക്കുന്നേ ഇത് കേൾക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം എനിക്ക് ഒത്തിരി ബ്രദറെ ഇന്ന് അവര് പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി മുമ്പിലോട്ട് പോണേ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ കാണിക്കാം നൂഹ് നബിയുടെ പാപവും ദാവൂദ് നബിയുടെ പാപവും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും പാപം മുഹമ്മദിന്റെ പാപവും ഏ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിമിന്റെ പാപവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ഒരു പാപം കാണിച്ചു തരണം ഓക്കെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളിപ്പോ തുടർന്നോളൂ തൽക്കാലം അതൊക്കെ കൊണ്ട് തുടരെ മറ്റുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ വേണേൽ തുടരാം പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ ചോദിച്ച ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കൊടുക്ക നിങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ആദാം ചെയ്ത പാപത്തിന് ആദാമിന് പശ്ചാതാപിച്ചു പുറത്തു കൊടുത്തു ആ പാപം നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യ മനുഷ്യര് പേറേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാപം ഞാൻ നോക്കിയാ മതി അതിനെ പൊറുക്കലിന് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിനെ തല തകർക്കും അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയ സാധനമാണിത് ഷാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാപം ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് ഇബ്രാഹിം പാപം ചെയ്തില്ല ആദാം പാപം ചെയ്തില്ല നൂഹ് പാപം ചെയ്തില്ല മറ്റേ ആരാ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് പാപം ചെയ്തില്ല ഈസ പാപം ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു ബ്രദറെ താങ്ക് യു ബ്രദറെ ഇനി ഒരു ആയത്തും കൂടെ പുള്ളി വായിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ആ ആയത്തും കൂടെ വായിക്കും നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ രണ്ടൊന്ന് വായിക്കണേ നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ പാപം ചെയ്തോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം നിക്ക് 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 അതിന്റെ ഒക്കെ ഏ ബ്രദർ അവിടെ നിൽക്ക് ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ തൽക്കാലം ഇത് വായിക്കും എന്റെ പൊന്ന് ഷാ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം നിന്നിട്ട് ഉത്തരം തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഷാ എന്നാ ശരി ഷാ പറ ഷാ പറ ഷായ്ക്ക് സമയം തന്നായിരുന്നോ ഈ ഇത്രയും പേര് ചെയ്ത് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഖുറാൻ ആയത് കൊണ്ട് ഷാ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു നിങ്ങൾ വേറെ വർത്താനത്തിലേക്ക് പോയി അന്നേരം ജെന്റിൽ ബ്രദർ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോ ആ അതാണ് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ അന്നേരം വേറെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാതെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുക ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരാരും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ആയത്ത് കൊണ്
അല്ലെങ്കിൽ ജെന്റിൽ ബ്രദർ എന്താണോ പറയണത് അത് അത് കേട്ട് പാപമല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പാപം എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ ബൈബിൾ പറയുന്നത് കേക്ക് നിങ്ങളെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം കുറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് വിപരീതമായി ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അത് പാപം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ദൈവം ആദമിനോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ആദൻ നബിയോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യം ആദൻ നബി തെറ്റിക്കുന്നു ആ പാപം ആദം പശ്ചാത്തപിച്ചു ആദം പൊ ആദത്തിന് നിങ്ങളുടെ ദൈവം പുറത്തു കൊടുത്തു ഇനി പ്രവാചകന്മാർ പാപികളല്ല എന്റെ ഞാനിപ്പോ ഷായ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെ കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ സോറി എന്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഖുറാനിലെ പാപങ്ങൾ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നൊന്നായിട്ട് പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം കാരണം ഷായോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഒരെണ്ണെടുത്തോളൂ സൂറത്തുൽ ഹുദ് ആ ഷാ അവിടെ നിൽക്കൂ ഷാ അവിടെ നിൽക്കൂ ഷായോട് ഞാൻ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇവർ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള എന്റെ ഷാ മിണ്ടായിരിക്കും ഷാ അവിടെ ഷായോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഷായ്ക്ക് ഇവർ പാപം ചെയ് പ്രവാചകന്മാർ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഷാ ഒരു ചുക്കും കൊണ്ടുവന്നില്ല അവസാനം അവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഷാ തൽക്കാലം മിണ്ടാതിരിക്കുക ഇനി ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇടപെട്ടാൽ ഷായ്ക്ക് ഷാ മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ടി കയറി ഞാൻ പുള്ളി പുറത്തിടാൻ പോവാണേ ഒരു ഏത് മുസ്ലിമിൽ അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഷായോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പ്രവാചകന്മാർ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഒരായത്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അത് കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേലാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരാം പ്രവാചകന്മാർ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന ആയത്ത് ഖുറാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാം മിണ്ടി പോകരുത് മിണ്ടി പോകരുത് ഇത്ര നേരം ഞാൻ തെളിവ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കേറി പപ്പാപ്പാപ്പാപ്പാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കയറി ചലക്കുന്നു അതല്ല ഈ കാണിച്ച് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് പപ്പാപ്പ പറയുന്നത് എന്തിനാ എന്നാ മിണ്ടാതിരിക്കുക കാണിച്ചു തരുമ്പോ ഇതാണ് നിങ്ങളെ പ്രശ്നം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഓഡിയൻസ് പോളിലേക്ക് പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഖുറാനിൽ നിന്നും കൊടുക്കുന്ന തെളിവുകൾ പ്രവാചന്മാരുടെ പാപമാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ഖുറാനിൽ നിന്ന് കാണിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നിടുക കൊടുക്കേണ്ട ജെന്റിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ പാപങ്ങൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ രണ്ടിടുക ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നിടുക രണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട എങ്കിൽ രണ്ടിടുക താങ്ക് യു എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിൽ ആ ഓഡിയൻസ് തീരുമാനിക്കട്ടെ കാരണം അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലോ ഒത്തിരി നേരമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതാണത് ആദാം ആ മറ്റേ മരത്തെ സമീപിക്കണം ഓക്കെ ഷാ ഇനി മിണ്ടാതിരിക്കൂ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഇരുപത് ഷാ മിണ്ടാതിരുന്നോളൂ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ കുറെ അധികം പേർ രണ്ടാണ് ഇട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഷാ ഇനി മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഷായനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഷായ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഞാൻ മോഡറേറ്റർ അല്ല തൽക്കാലം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് ഷായ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ പ്ലീസ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കാരണം ഓടാനുള്ള വഴി നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുള്ളി ഓടിയാലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ ഷാ 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 അവിടെ നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ വായ അടുപ്പിച്ച് താങ്ക് യു അടുത്ത വായ അടുത്ത ആയത്തെ എടുത്തോളൂ സൂറത്തുൽ ഹുദ് പതിനൊന്നാമത്തെ സൂറ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്ത
സുഹൃത്തുക്കളെ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ കുറാനുണ്ടോ പതിനൊന്നിന്റെ പതിനൊന്നിന്റെ നാല്പത്തിയേഴ് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വേണേൽ ഞാൻ വായിക്കാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഈ റൂമിൽ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചത് കാര്യമില്ല വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്പീക്കർ പാനലിൽ ആരെങ്കിലും കുറാൻ കൊണ്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് ഓക്കെ വായിച്ചോളൂ പ്ലീസ് സാജമ്പ്രേ താങ്കളുടെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഫീബിൾ ആണേ കുറച്ച് ഓടിവിളായി കുറച്ചുകൂടെ ആയാലും നല്ലതായിരുന്നു താങ്ക് യു അല്ല കുറച്ച് ഇപ്പൊ ലോ ആയിപ്പോയി ആ വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ ഓടിബിൾ അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ രക്ഷിതാവ് എനിക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാര്യം നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ശരണം തേടുന്നു നീ എനിക്ക് പുറത്തു വരികയും നീ എന്നോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ഞാൻ നഷ്ടക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും അത്രയാണ് ഇത് പറയുന്നത് നൂഹ് നബിയാണേ അപ്പൊ നൂഹ് നബി പറയാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനോട് നൂഹ് നബി പറയുകയാണ് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകും അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പൊറുക്കണമേ അതിന്റെ അർത്ഥം നൂഹും തെറ്റു ചെയ്തു പാപം ചെയ്തു അടുത്തത് വായിച്ച ദാവൂദിന്റെ പാപം ഓക്കെ മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് പുള്ളി പറഞ്ഞ മൂന്ന് പേരുടെ പേരാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിമും നൂഹും ദാവൂദും പുള്ളി പറഞ്ഞു ഖുറാൻ എന്ന് ദാവൂദ് പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടത് കാണിച്ച ഇതാ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം സുഹൃത്ത് സ്ഥാത് മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്റെ പെണ്ണാടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നിന്റെ പെണ്ണാടിനെ കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടത് മുഖേന അവൻ നിന്നോട് അനീതി കാണിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും പങ്കാളികളിൽ അത് കൂട്ടുകാരിൽ പലരും പരസ്പരം അതിക്രമം കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരൊഴികെ വളരെ കുറച്ചു പേരെയുള്ളൂ അത്തരക്കാർ ദാവൂദ് വിചാരിച്ചു നാം അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്നെ അല്ലല്ല തെറ്റിപ്പോയി തെറ്റിപ്പോയി മുപ്പത്തെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് നാല് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ആ വായിച്ചു മുന്നോട്ട് വായിച്ചു കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളു അത്തരക്കാർ ദാവൂദ് വിചാരിച്ചു നാം അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്ക തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് പാപമോചനം അപ്പൊ ദാവൂദ് പാപമോചനം തേടിയോ ദാവൂദ് പാപമോചനം തേടിയോ അപ്പൊ ദാവൂദ് പാപം ചെയ്തോ തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റു താങ്ക് യു ഇനി സൂറത്തുൽ ഫാത്ത് നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ രണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ നൂഹ് പാപം ചെയ്തത് കാണിച്ചു ദാവൂദ് പാപം ചെയ്തത് കാണിച്ചു ദാവൂദ് പാപം ചെയ്തത് കാണിച്ചു പിന്നെ ആരെ ഏറ്റവും ആദ്യം ആദം പാപം ചെയ്തതും കാണിച്ചു ഇനി നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഫാത്ത് ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ രണ്ടും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് വേറെ എല്ലാവർക്കും വേറെ പണിയുണ്ടല്ലോ നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ രണ്ട് ഫോർട്ടി വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ സൂക്ഷിച്ച് വായിക്കണം ഒരു വാക്കും മിസ് ആകരുത് ഇതിൽ ഓക്കെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത്താണ് എനിക്ക് ഈ ആയത്ത് ഫൈനൽ കൺക്ലൂഡിങ് ആയത്തായതുകൊണ്ട് വായിച്ചോളൂ നാപ്പത്തെട്ട് വിജയം വിജയം എഴുതിയതാണ് ഒന്ന് മുതൽ താഴത്തോട്ട് വായിച്ചോളൂ ഒന്നൂടെ ഒന്ന് മുതൽ താഴത്തേക്ക് വായിച്ചു ഒന്നും രണ്ടും വായിച്ചു തീർച്ചയായും 
നിനക്ക് നാം പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു വിജയം നൽകിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ പാവത്തിൽ നിന്ന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോവുകയും പിന്നീട് ഉണ്ടാവുകയും ഉണ്ടാകുന്നതും അള്ളാഹു നിനക്ക് പുറത്തു തരി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവന്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്ക് നിറവേറ്റി അപ്പൊ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണിത് ഓക്കെ ഇനി വായിച്ചു നിന്നെ നേരായ പാതയിലൂടെ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമാകുന്നു അത് താഴെ വായിക്കണം മൂന്ന് വായിക്കണം വായിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ആ വാക്യത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒറിജിനൽ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ മുഹമ്മദും പാപം ചെയ്തു എന്ന് കാണിച്ചു ഇനി സൂറത്തിൽ ഫാത്ത നാൽപ്പത്തെട്ടിന്റെ രണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം എവ്രി വൺ എല്ലാവരും ഈവൻ ദ പ്രോഫറ്റ്സ് പ്രവാചകന്മാരും ഈസ് ഇൻ നീഡ് ഓഫ് ഫോർ ഗീവ്നസ് ഫ്രം അള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പാപക്ഷമയുടെ ആവശ്യകത ഉള്ളവരാണ് അള്ളാ മേ ഫോർ ഗീവ് യു ഇനി കേട്ടോ Allah has blessed his prophets for forgiving their sins pravajanmarude paavam Allah shemichu koduthirikkunu he has blessed our prophet nammada pravajagane Allah paavam mojichu koduthu and the interpretation the meaning idana that Allah may forgive you your sins of the past appo past il muhammad paavam cheyidu and the future baavilum muhammad paavam cheyyum appo allah ninde past ile paavum baavile paavum mojichu thannirikkunu and complete his favor upon you angane tande kannu pravajagante mol adhaayad muhammadinte mel favor koduthu favor koduthu nu parnal ende malayalam enikku arilla sorry and guide you on to straight path അങ്ങനെ പ്രവാചകനെ എന്തിൽ നടത്തി മുഹമ്മദിനെ നേരായ പാതയിൽ നടത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ രണ്ട് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് പാപം ചെയ്തതും മുൻപിലുള്ള പ്രവാചകന്മാർ പാപം ചെയ്തതും ആദൻ നബി മുതൽ മുഹമ്മദ് വരെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ ഖുറാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പാപങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിലും മീത ഇനി പുള്ളി പറയട്ടെ ഇവരൊന്നും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ താങ്